Okay. Om Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna. Om Ajnana Timarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Milita Nena Tesma Shri Gurave Namaha Vanchakalpata Rubyascha Kripa Chindubai Evacha Patita Nam Pavane Pyo Vaishnavibyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadigor Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So we're reading Nectar of Devotion and we're on now chapter number 31 we're halfway through the chapter, so it begins, the symptoms of ecstatic love are sometimes grouped under four headings. Итак, мы читаем 31 главу Нектара Предности, которая называется «Дополнительные признаки экстатической любви». So you can go ahead. Иногда признаки экстатической любви объединяют в четыре группы под рубриками зарождения, сочетания, объединения и удовлетворения. Yeah, go ahead. Однажды Кришна сказал Радхарани, «Дорогая Радхарани, когда утром ты пыталась встретиться со мной наедине, твоя подруга Микхала от зависти не могла есть. Только посмотри на нее». От этой шутки Кришна Радхарани нахмурила свои прекрасные брови. Рупа Госвами молит о том, чтобы на всех не зашла благодать этого движения бровей Радхарани. Это пример того, как в экстатической любви Кришне зарождается злость. All right, so the four, ex the four symptoms of ecstatic love are called generation, conjugation, aggregation, and satisfaction. Итак, признаками экстатической любви является зарождение, сочетание, объединение и удовлетворение таковой группы. So we're given some examples of these different kinds of ecstatic love. So one time Krishna told Radharani that he told her that my dear friend when when you tried to meet me alone in the morning your friend Mekala remained hungry with envy. И однажды Кришна сказал Радхарани, дорогой мой друг Радхарани, когда утром ты пыталась встретиться со мной наедине, твоя подруга Микхала от зависти не могла даже есть. И Кришна сказал Радхарани, ты только посмотри на нее. So when Krishna was joking with Radharani in this way, Radharani moved her beautiful eyebrows crossly. И от этой шутки Кришны Шримати Радхарани нахмурила свои прекрасные брови. Рупа Госвами prays that everyone may become blessed by this movement of Шримати Радхарани's eyebrows. И Рупа Госвами молит о том, чтобы на всех снизошла милость этого движения бровей Радхар Шримати Радхарани. So this is an instance of the generation of malice in ecstatic love of Krishna. Go ahead. Однажды вечером, после того, как младенец Кришна убил демоницу Путану, его увидели играющим на ее груди. От этого же зрелища Ишода оцепенела и некоторое время не могла прийти в себя. Это пример сочетания нескольких признаков экстатической любви. Такое сочетание может быть благоприятным и неблагоприятным. Благоприятным обстоятельством было то, что демоница Путана была мертва, а неблагоприятным то, что Кришна играл на, на ее груди глубокой ночью, и вокруг него не было никого, кто мог бы прийти ему на помощь, случись с ним что-нибудь. Ишуда была застигнута врасплох этим сочетанием благоприятного и неблагоприятного. So one day, after the Putana demon had been killed, then Krishna could be seen playing upon her breast. 
Однажды вечером, после того, как была убита демоница Путана, Кришну увидели, как он играет на ее груди. So when Mother Yashoda saw this, she was stunned for some time. И когда Матушка Ишода увидела это, на некоторое время она оцепенела. And this is an example of a conjugation of various symptoms of ecstatic love. И это пример сочетания нескольких признаков экстатической любви. The conjugation can be auspicious or inauspicious. И такое сочетание может быть благоприятным и неблагоприятным. The Putana demon, the Putana demon was, had been killed, was auspicious. И то, что демониса Путана была мертва, это было благоприятное обстоятельство. But Krishna was playing on a breast in the dead of night with no one to help him in case of any trouble. That was inauspicious. Но то, что Кришна играл на ее груди глубокой ночью, и вокруг никого не было, кто мог бы прийти ему на помощь, если бы что-нибудь случилось, это было неблагоприятным. Okay, so Yashoda was caught between auspicious and inauspiciousness. И таким образом Ишода была достигнута врасплох этим сочетанием благоприятного и неблагоприятного. Go ahead. Когда Кришна только научился ходить, он очень часто выходил из дома. Ишода была немало удивлена этим и заметила. Этот ребенок до того не поселив, что за ним не уследишь. Он бродит по всей округе Гопала Вриндавана, а затем возвращается домой. Этот ребенок ничего не боится. Зато я все больше боюсь, не случилась бы с ним какая-нибудь беда. Это другой пример противоречивого сочетания. Ребенок ничего не боится, а Ишода опасается беды. В данном случае опасность является причиной, а чувство Ишоды представляет собой сочетание двух противоречивых признаков экстатической любви. Иначе говоря, Ишода чувствовала одновременно и счастье, и тревогу, точнее, усиливающийся страх. Okay. As after Krishna had just learned to walk, he was going in and out of the house often. Когда Кришна только научился ходить, он часто uh, выходил из дома. So when Mother Yashoda saw this, she became surprised, and she said, oh, this child is too restless, he cannot be controlled. И когда Матушка Ишода увидела это, она была очень удивлена. И она заметила, этот ребенок очень непоседлив, и за ним не уследишь. Он все время бродит по всей округе Вриндавана. А потом он возвращается домой. So I can see this child doesn't have any fear. Я вижу, что у этого ребенка нет страха. But Mother Yashoda says, in spite of his fearlessness, I am becoming more and more afraid of his falling into some danger. Но несмотря на то, что он ничего не боится, зато я всего боюсь, не случилась бы с ним какая-нибудь беда. So this is an, an instance of the conjugation of two opposing elements. Это пример противоречивого сочетания uh, двух The child was very, the child didn't have any fear, but at the same time, Mother Yashoda was very fearful of some danger. 
ребенок, с одной стороны, ребенок ничего не боится, а с другой стороны, еще да, опасается какой-то опасности. So danger is the cause, and Yashoda's feelings are in a conjugation of two opposing symptoms. В этом случае опасность является причиной, а чувство Ишоды представляет собой сочетание двух противоречивых признаков. So Mother Yashoda was feeling some hap she was feeling happiness, but she was also feeling doubt or get it or fear. И она одновременно чувствовала и счастье, и тревогу, точнее, усиливающийся страх. Right. She was happy because Krishna is walking and moving around, but she's fearful some danger may come. Она была счастлива от того, что Кришна, Кришна ходит, и ходит сам, а с другой стороны, она боялась, как, как боялась, что с ним что-нибудь случится. Go ahead. Увидев своего ликующего сына в окружении борцов на арене жертвоприношения, устроенного Камсой, Деваки, мать Кришны, почувствовала, как по ее щекам одновременно потекли слезы двух видов – горящий и леденящий. Этот пример сочетания ликования и горя в экстатической любви, вызванных разными причинами. In the wrestling arena, about to fight the wrestlers in Mathura. And she saw Krishna is very jubilant. In other words, he's very confident. But mother, but Devaki, who is Krishna's mother, and she, she's crying, and she's got two kinds of tears at the same time. Two kinds of tears are falling down her cheeks. Но при этом Деваки плакала, и по ее щекам одновременно текли слезы двух видов. Some of her tears were warm, and some of the tears were cold. Это были горячие слезы и леденящие слезы. This is an instance of the conjugation of jubilation and lamentation due to different causes of ecstatic love. И это пример сочетания ликования и горя, вызванного различными признаками экстатической любви. Right. So, some one tear, the cold tear, this is the cause of the lamentation and, or the, and the hot tear is the cause of uh, jubilation. And they're both coming at the same time. <laughs> and so Mother Devak is experiencing both jubilation and lamentation. И таким образом матушка Деваки испытывала одновременно и горе и ликование. Jubilation, because she's seeing her son Krishna, and he's so confident, so happy, and jubilant. И она ликование по поводу того, что ее она видела своего сына Кришну счастливым. But at the same time, he has to fight these huge wrestlers who appear so, uh, so huge and so strong and so in not proper match, not a proper fair, comp uh, fair match for Krishna and Balaram to wrestle. А с другой стороны, она испытывала горе, поскольку Кришна находился в окружении борцов, которые превосходили его по силе и So Mother Devaki is thinking, how can my son fight these wrestlers? Okay, go ahead. Однажды ещё мать Радхарани стояла на берегу Ямуны в лесу Вриндавана. В это время на нее внезапно набросился Кришна, который был сильнее ее. 
И хотя она сделала вид, что недовольна этим, в глубине души она улыбалась и чувствовала глубокое удовлетворение. Она нахмурила брови и стала притворно отбиваться от Кришны. В этом состоянии Радхарани была необычайно красива, и Шейлам Пагасвами превозносит ее несравненную красоту. Это пример проявления различных переживаний в экстатической любви, вызванных одной причиной — Кришной. So, one time Srimati Radharani was standing on the bank of the Yamuna in the forest of Vrindavan. Однажды Шримати Радхарани стояла на берегу Ямуны в лесу Вриндавана. And so at that time Krishna came and attacked her. И в это время на нее набросился Кришна. And of course Krishna is stronger than Radharani. So Конечно. it wasn't very fair. И, конечно же, Кришна был сильнее Радхарани. And so Radharani, she showed that she was disturbed from this incident. She wasn't happy with Krishna for doing this. И Радхарани сделала вид, что она недовольна этим. But at the same time, within herself, she was smiling and feeling satisfaction. Но в то же самое время в глубине души она улыбалась и чувствовала от этого глубокое удовлетворение. Because she's thinking that Krishna is so attached to me that he's attacking me and hitting me. Поскольку она чувствовала, что Кришна к ней так привязан, раз он так набросился на меня. So externally, externally she moved her eyebrows and made a show that she's rejecting Krishna. Но внешне она нахмурила брови и стала ну, притворно отбиваться от Кришны. And when Radharani did that, then she looked very beautiful. И когда Радхарани делала это, она выглядела необычайно красиво. And Srila Rupa Goswami, just, he glorifies the beauty of Radharani. И Srila Rupa Goswami прославляет ее несравненную красоту. So this is an example of showing various uh, feelings in ecstatic love, although the cause is one. There's only one cause. The cause here is Krishna, but there's various feelings of ecstatic love. И это пример проявления различных переживаний в экстатической любви, которые вызваны одной причиной — Кришны. On one hand, Radharani is rejecting Krishna, And on the other hand, she's feeling satisfaction that Krishna likes her so much. Go ahead. Праздников на Шримати Радхарани была золотая цепочка, подаренная ей Кришной. Это сразу заметили Ишуда и мать, Радха... и мать Радхарани. Цепочка была слишком велика для ее шеи. При этом Радхарани видела рядом с собой Кришну и своего мужа Абхимани. Все это смутило Радхарани, ей стало очень стыдно, ее <coughs> и лицо ее исказило, встав, встав от этого еще прекраснее. В данном случае переплелись смущение, гнев, ликование и сожаление. Это пример объединения сразу нескольких признаков экстатической любви. No. So, sometimes there were festivals in the house of Nanda Maharaj, and at that time, all the in Ham, all the people of Vrindavan would come there for the festival. Иногда в доме Нанда Махараджа устраивались большие праздники, на которые собирались все жители Вриндавана. So one time. Radharani came there wearing a golden necklace which had been given to her by Krishna. But this was immediately detected by Mother Yashoda and it was also noted by Radharani's mother. Матушка Ишода, а также мать Радхарани. They noticed because the necklace was too long for Radharani's neck. Они заметили это, поскольку цепочка была слишком велика для шеи Радхарани. 
And at the same time, Radharani could see that Krishna was nearby and she could also see at the same time her husband Abhimanu was there. И при этом Шимати Радхарани видела рядом с собой Кришну, а также своего мужа Абхиманию. So all of these things combined made Radharani feel very ashamed. И все это вместе смутило Радхарани, ей стало очень стыдно. And she felt so ashamed that her face began to shrivel, but it made her look again very beautiful. И от этого ее лицо исказилось, но при этом оно стало еще прекраснее. So you have a combination of being angry and feeling bashful and jubilant and lamenting, all different emotions all at the same time. И в данном случае переплетаются несколько эмоций. Смущение, гнев, ликование и сожаление. Окей, okay, go ahead. Однажды Камса воскликнул, что плохого может сделать мне этот мальчишка? Он бессилен причинить мне зло. Но друзья в следующее мгновение Камсе сообщили, что вс... Но в следующее мгновение э, Камсе сообщили, что все его друзья пали от руки этого мальчика. Услышав об этом, Камса растерялся. Может быть, не следует, не откладывая, пойти и сдаться на его милость? Но пристало ли это великому воину? Однако тут же ему пришла в голову другая мысль. Чего ради я должен бояться его? На моей стороне по-прежнему много борцов и воинов. Но уже в следующий момент он думал, спору нет, это необыкновенный мальчик. Левой рукой он поднял холм Гавардхана. Что же мне теперь делать? Может быть, пойти во Вриндаван и, учись, и учинить расправу над его жителями? Но я не в силах даже выйти из дворца, потому что мое сердце сжимается от страха перед этим мальчишкой. Состояние Камсы... Пример одновременного проявления гордости, сожаления, робости, решимости, пометования, неуверенности, гнева и страха. Таким образом, состояние ума Камсы определялось сочетанием восьми различных чувств. Это другой пример объединения признаков экстатической любви в отчаянии. Okay, so the next example is about Kamsa. And Kamsa one time he was saying. What can this boy do to me? He has no power. И следующий пример связан с Камсой. Однажды Камса воскликнул, что плохого мне может сделать этот мальчишка? Он бессилен причинить мне зло. But then the next moment Kamsa got told how all of his different demon friends had been killed by Krishna. Но в следующее мгновение Камсе сообщили, что все его друзья, которых он отправил, чтобы убить Кришну, пали от его руки. So then Kamsa began to think, maybe I should immediately go and surrender to him. Поэтому Камса тут же начал думать, может быть, мне следует пойти и сдаться на его милость. Because if Kamsa goes and surrenders to Krishna, then Krishna cannot kill him. Поскольку если бы Камса пошел и предался Кришне, тогда бы Кришна не смог убить его. That's the etiquette in the, in, the, in the Vedic culture, that if the enemy surrenders to you, then you have to give them shelter. You cannot kill them. Таков этикет в ведической культуре. Если враг э, сдается на твою милость, то ты должен дать ему свое прибежище. So Kamsa was thinking, I should go and surrender to Krishna. But then again, then he thought, But how can I do that? I'm a great warrior. I cannot do that. Таким образом, Камса думал, может быть, мне стоит пойти и предаться Кришне. Но тут же он подумал, как я могу это сделать? Я же великий воин. But then he would think, Kamsa would think, well, why should I be afraid of Krishna? There are still so many wrestlers around to support me. И почему я должен бояться Кришну? На моей стороне по-прежнему много борцов, которые поддерживают меня. Мы знаем, Кришна Камса арендовал рестлинг матч в Матура, и у него были большие рестлеры, большие рестлеры, и они все должны бороться с Кришной и Баларам. Мы знаем, что Камса организовал борцовский поединок в Матхуре, и огромные, сильные борцы пришли. Пришли ради того, чтобы сражаться с Кришной и Баларамой. 
Но Кришна и Баларама одержали победу над всеми борцами и убили их тоже. But so Kamsa was thinking, I have so many wrestlers here, they will support me, they will protect me. But then the next minute he began to think, well, this boy is, is, is not, is, is, is certainly not like any ordinary boy, because he picked up Govardhan Hill with his left hand. Итак, Kamsa думал, на моей стороне очень много борцов, и они поддержат и защитят меня. Но уже в следующее мгновение он думал, это необыкновенный мальчик. Он левой рукой поднял Холгавардхан. Mm -hmm. So the left hand is considered weaker than the right hand, because most people, they will use the right hand. So le but Krishna used his left hand, which is the unclean hand, and he picked it up. Считается, что левая рука гораздо слабее, чем правая рука, поскольку многие люди чаще всего пользуются правой рукой. So Kamsa thought, what can I do in this connection? So he thought, let me go to Vrindavan and I'll put, I'll give pain to all the people there. Таким образом Kamsa думал, что же мне теперь сделать в связи с этим? Может быть, не пойти во Вриндаван и расправиться над всеми его жителями? But then Kamsa thinks, no, I cannot go, I cannot go there because my heart trembles from fear of this boy. So we see Kamsa, in Kamsa's case here, so many different emotions are being experienced. Таким образом, мы видим, что Камса переживает различные эмоции. He has some pride, he's thinking I'm a great warrior. Он чувствует гордость, он думает, я великий воин. And, but at the same time, he's lamenting that, you know, maybe Krishna is killing so many of my demon friends. В то же самое время он испытывает сожаление, он оскорбит о том, что Кришна убил так много его друзей демонов. And he has some humility. He's thinking, yeah, I should just go to him and surrender. И в то же время он испытывает робость. Он думает, я должен просто пойти к нему и предаться. And he has determination. He's thinking, no, I'm going to fight him. I'll, I can defeat him. И тут же он преисполнен решимости, он думает, нет, я должен пойти и сразиться с ним, должен одержать над ним победу. And he has remembrance, he remembers Krishna's pastimes, what Krishna's done, all the feats he's done. И в то же самое время он помнит о том, что сделал Кришна, он помнит о всех его деяниях. And he's, but then he's doubtful, I don't know, maybe I should go, maybe I shouldn't go cannot make up his mind what he should do. Should I surrender to Krishna or not? And he has some anger that Krishna is just a boy. I can, I'm not afraid of him. But then another moment, then he feels fear that he's killed so many demons, he can kill me also, and he's going, to, he's supposed to kill me, that's the omen. So these different emotions, these different symptoms, they all show the different mental conditions of Kamsa. Таким образом, эти эмоции показывают различные состояния ума Камса. So this is an example of the aggregate of symptoms in hopeless, ecstatic love. <laughs> И это другой пример объединения признаков экстатической любви в отчаянии. Go ahead. Один преданный домохозяин как-то воскликнул. Господи, я такой презренный человек, что мои глаза, да будут они прокляты, даже не хотят увидеть славный город Мадхуру. 
Я получил хорошее образование, но использовал его только на правительственной службе. Я упустил из виду, что ничто на свете не может устоять перед беспощадным временем, которое все создает и все разрушает. Кому мне завещать свои богатства и состояния? Я старею, что мне делать? Заняться преданным служением дома? Но я не могу этого. Мой ум влечет к себе трансцендентная земля Вриндавана. So one household devotee said one time, he said that, he said addressing Krishna, I am so wretched that these two eyes are never desiring to see the city of Mathura. So because I don't have any desire to see Mathura, my eyes are condemned. И поскольку я не хочу увидеть этот город Надхуру, да будут прокляты мои глаза. And although I had I had a good education, but my education has been used in government service. И хотя я получил хорошее образование, я использовал его только на правительственной службе. And I have not thought even about formidable time. The time that's stronger than anything else, which creates and annihilates everything. И я даже не заметил, что ничто не может устоять перед временем, которое все создает и все разрушает. And I don't know who I should leave all my wealth and fortune to. И я не знаю, кому замещать свои богатства и свое состояние. I'm getting older and older. What should I do? Should I just do devotional service from my home? I can't do that because my mind is being attracted by the transcendental land of Vrindavan. Doubt, patience, Lamentation, determination, and eagerness, all different symptoms in ecstatic love for Krishna. И это пример сочетания отчаяния, гордости, сомнения, терпения, сожалений, решимости и сильного желания, различных признаков экстатической любви Кришны. Go ahead. Санскритская пословица гласит. Самое большое удовлетворение рождается из разочарования. Иначе говоря, когда амбиции или желания человека становятся непомерными, и их осуществление дается ему ценой отчаянных усилий, оно приносит величайшее удовлетворение. Однажды мальчики-пастушки во Вриндаване впустую проискали Кришну целый день. От этого их лица почернели, а тела словно высохли. Но стоило им услышать звуки флейты Кришны, доносившиеся с холма, как их охватила неописуемая радость. So there's a proverb in Sanskrit. The proverb says, disappointment gives the, is the cause of the greatest satisfaction. So in when when we have some kind of ambition or desire for something and when it becomes too great and we don't get it then after that when we we feel very disappointed um. То есть, когда у нас есть очень большие амбиции или сильные желания, но когда мы этого не получаем, мы очень сильно разочаровываемся. But that, 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 that the failure to achieve our desires, that becomes the greatest satisfaction. Но осуществление этих желаний приносит величайшее удовлетворение. So we have an example given about the cowherd boys in Vrindavan, one day were, they were searching for Krishna for a long time.
and because they've been searching for Krishna, their faces had become all black and their complexion appeared all faded. So then they could hear on the hill there was a faint vibration from Krishna's foot. Но как только они услышали звуки флейты Кришны, которые доносились с холма, so when they heard that vibration of Krishna's flute, immediately they all became very happy. Тут же они стали все очень счастливы. So this is an example of satisfaction in the midst of disappointment. И э, таким образом это пример удовлетворения который испытывает отчаявшийся. Go ahead. Шила Рупага с вами говорит, что хотя он и не следующ во всех тонкостях, оттенках и расах, и расах признаков экстатической любви, он все же попытался привести несколько примеров различных проявлений любви Кришны. И далее он утверждает, что 33 выводящих из равновесия проявлений экстатической любви плюс 8 других признаков составляют 41 основной признак экстатической любви. Все они сопровождаются изменением жизнедеятельности организма и сказываются на движениях чувств человека. Их можно считать различными переживаниями преданного. Некоторые из этих переживаний могут быть ограниченными для данного преданного, а в других случаях они лишь ненадолго охватывают его. Органичные для преданного признаки экстаза проявляются у него постоянно, как внутренние, так и внешние. So Rupa Goswami says that he has n he's not very expert about the sounds and the meanings of different symptoms of ecstatic love. Rupa Goswami, Shiva Rupa Goswami говорит, что он не сведущий во всех тонкостях признаков экстатической любви. But he, he has tried to give some examples of different varieties of love of Krishna. Но, тем не менее, он попытался привести несколько примеров различных проявлений любви Кришны. So there were 33 different symptoms, disturbing symptoms of ecstatic love. Таким образом, он привел 33 признака проявления экстатической любви, которые выводят человека из равновесия. And then there were eight other symptoms, so all together it makes 41 different symptoms of ecstatic love. И дополнить, еще было дополнительно 8 других признаков. Таким образом, всего вместе 41 основной признак экстатической любви. And these different symptoms, they, they're the cause of transformation, the transformation of bodily activities and the movements of the senses. И все они являются причинами изменений чувств и движений человека. So they're all different feelings of the heart. И это все можно считать различными переживаниями преданного. And sometimes the feelings are quite natural. И иногда эти признаки они достаточно естественны. Sometimes some of the feelings are just temporary, appear they just appear for some time. А некоторые признаки, они а, временные, они проявляются а, лишь на какое-то время. But the feelings which are very natural, they will remain. They will remain both within and without the devotee. Но те признаки, которые являются естественными, они остаются, а, остаются у, у него постоянно, как внутренне, так и внешне. Go ahead. Одного взгляда на ткань бывает достаточно, чтобы определить, какой краской она окрашена. Точно так же, если нам известны многообразные проявления названных признаков экстатической любви, этого одного достаточно, чтобы определить состояние человека. Иначе говоря, хотя привязанность к Кришне едина, у разных преданных она может проявляться по-разному. Как ткань, выкрашенная красной краской, выглядит красной, так и о переживаниях, которые в данный момент испытывает преданный, можно судить по характерным для них признакам экстаза. Фактически все разнообразные расы и состояния, в которых находятся преданные, порождают в их уме различные уникальные ощущения и переживания, что в свою очередь определяет различия в формах и силе проявления признаков экстатической любви. Человек может быть очень благородным, уравновешенным и щедрым, или грубым и черствым. 
В обоих случаях признаки экстатической любви будут проявляться по-разному, в зависимости от того, в каком состоянии находится его сердце. Как правило, мы не способны до конца понять склад ума другого человека, но если у кого-то доброе и мягкое сердце, признаки экстатической любви будут проявляться у него очень ярко, и их нетрудно будет заметить. Сердце возвышенного и уравновешенного человека можно сравнить с золотом, а мягкого и доброго с клочком ваты. Экстатические переживания в уме не способны возбудить золотое или уравновешенное сердце, тогда как мягкое возбуждается сразу. Okay, so Rupa Goswami is describing the effects of these different ecstatic symptoms. И Рупа Госвами описывает эффекты различных признаков экстатичного экстаза. He gives an example, just like when you dye a cloth, when the cloth is soaked in the in the in the dye, then you can understand that. The, 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 the cloth has got that color because of the dye. Например, когда вы красите ткань, вы понимаете, что ткань выглядит определенным образом только потому, что она была окрашена. You just have to look at the cloth and you can understand what color of dye was used to dye the cloth. И вам достаточно одного взгляда, чтобы понять, как So in the same way, if we understand the different signs of the ecstatic love, then we can understand the actual position. И подобным же образом можно судить по определенным судить о положении преданного по определенным признакам экстаза. So attachment for Krishna is one. But because there are different kinds of devotees, the attachment is shown in many different varieties, different ways. Just like cloth may be red and it appears red, so the appearance of a certain type of feeling can be detected or seen just by the symptoms. Как, например, красная ткань, выкрашенная красной краской, выглядит красной. И точно так же можно судить о переживаниях, которые испытывают преданные по признакам, по характерным признакам экстаза. All the different mellows and humors of the devotees produce different feelings within the mind. И все различные состояния преданного, они порождают различные чувства в его уме. And the symptoms of ecstatic love appear in different forms. И признаки экстатической любви проявляются в различных формах. Someone's heart may be highly elevated. He may be grave and magnanimous. И сердце одного человека может быть достаточно благородным, уравновешенным, щедрым. But someone else's heart may be rough and crude, and he will show different symptoms of ecstatic love. Но сердце другого человека может быть грубым или чёрствым, и в обоих случаях признаки экстатической любви будут проявляться по-разному. So people cannot understand easily these different moods, different states of mind. Таким образом, не так-то просто понять состояние ума другого человека. But if the heart becomes very soft and gentle, then these symptoms are easily seen. Но если у кого-то доброе и мягкое сердце, тогда эти признаки будут проявляться очень ярко. Это можно будет очень легко заметить. And you can understand them very clearly. Somebody's heart, somebody may be very highly elevated and grave, so he's compared to gold. 
действительно может быть очень возвышенным и уравновешенным человеком, и поэтому его сердце можно сравнить с золотом. And if one's heart is very soft and gentle, then the heart is compared to cotton, a little piece of cotton. И экстатические переживания в уме, они не способны возбудить золотое сердце, тогда как мягкое сердце возбуждается сразу. Go ahead. Это можно пояснить на следующем примере. Уравновешенное и щедрое сердце сравнивают с большим городом, а мягкое с маленькой хижиной. В большом городе много огней и даже огромных слонов, но никто не обращает на них внимания. Однако рядом с маленькой хижиной такие огни или слоны каждому бросятся в глаза. <laughs> All right, so an example is given about a grave, magnanimous heart. The grave heart, magnanimous heart is compared to a big city, and a soft heart is compared to a, a little insignificant cottage. И здесь приводится такой пример. Уравновешенное и щедрое сердце сравнивают с большим городом, а мягкое сердце с маленькой хижиной. So there may be many lights, or even there may be big elephants in the city, but nobody takes much notice of them. Doesn't it's not considered very special. И в большом городе может быть много огней, даже огромных слонов, но никто не обращает на них особого внимания. But if you see a light or elephants near a small cottage, then everyone will point them out. Однако, если кто-то увидит а, огни или слона рядом с маленькой хижиной, это тут же бросится ему в глаза. Go ahead. Жесткое сердце сравнивают с молнией, золотом и смолой. Молния обладает огромной силой, и ее невозможно смягчить. Подобно этому, сердца тех, кто предается суровым аскезам и покаянием, смягчить очень трудно. Золотое сердце плавится при высокой температуре, например, в экстатической любви, а сердце из соломы тает даже при небольшом нагреве. Mm -hmm. So a hard heart is compared to a lightning bolt and to gold and to shellac. Жесткое сердце сравнивают с молнией, золотом и смолой. The lightning bolt's very strong, never becomes soft. И молния, она всегда очень сильна, ее невозможно смягчить. So, the heart of people who are doing great austerities and penances, they don't easily become soft. И подобно этому, сердца тех, кто предается суровым аскезам и покаянием, не так-то просто смягчить. A golden heart, if it's melted at high temperature, then... A golden heart becomes melted, just like due to ecstatic love. The high temperature of ecstatic love melts the heart. И золотое сердце можно расплавить только высокой температурой экстатической любви. But a shellac heart is very easily melted. You don't need a very high temperature. Но сердце из соломы тает очень быстро. Для этого не нужна высокая температура. Go ahead. Мягкое сердце сравнивают с медом, сливочным маслом и нектаром, а состояние ума с солнечным светом. Для того, чтобы растопить масло и мед, достаточно дать им полежать на солнце. Также легко тают и мягкосердечные люди. Нектар же жидок в природе, так и сердца тех, кто развил в себе экстатическую любовь к Кришне, всегда пребывают в жидком состоянии, подобно нектару. So a soft heart is compared to honey, to butter, and to nectar. But the mind is compared to sunshine. So honey and butter are melted when even there's a little sun. And the same way, if somebody has a soft heart, then they can also be melted easily. But nectar is always liquid. 
Но нектар это всегда жидкость. Он всегда жидкий. So for the heart of those who are in pure love with Krishna, their, their hearts are always liquid, just like nectar. Поэтому, подобно нектару, сердца тех, кто развил к себе чистую любовь к Кришне, всегда пребывает в жидком состоянии. Go ahead. Чистые преданные обладают нектарными качествами, а в некоторых случаях качествами масла и меда. В целом же, к какой бы из перечисленных категорий не относилось сердце человека, при определенных обстоятельствах оно может смягчиться, так же, как твердый алмаз можно растворить или обработать его специальными... Чистые преданные к Кришне всегда обладают нектарными качествами. And sometimes he has the qualifications of butter and honey. А в некоторых случаях такой преданный обладает качествами масла и меда. But the heart in any of the different conditions mentioned can be melted under certain circumstances. Но какой бы из перечисленных категорий не относилось сердце, оно может смягчиться при определенных обстоятельствах. Just like a hard diamond is sometimes melted by the by by different chemical processes they can melt the, the the diamond which is there in the heart in the home of the or in the heart подобным образом иногда можно растворить с помощью специальных реагентов твердый алмаз который находится в сердце In the, then in the, in the book called the Dana Keli Kamodi, then it is said that when love develops in the heart of a devotee, he cannot check the change in his sentiments. В Дана Кели Камоди говорится, когда в сердце преданного пробуждается любовь, то он не в силах совладать с переменами в своих чувствах. His heart is like the ocean. Of, or at the time of the rising of the moon. Его сердце подобно океану во время восхода луны. And the ebb tide cannot be checked. It means that the ebb tide from the, the sea cannot be checked. It's coming. You can't stop it. И прилив в океане невозможно остановить. Immediately there has to be movement of the waves. When the tide comes, there will be movement of the waves. И когда начинается прилив, тут же поднимаются огромные волны. So although in its natural condition, the ocean is always grave and unfathomable, But when the moon rises, nothing can check the ocean's agitation. И хотя по природе океан всегда спокоен и невозмутим, стоит луне взойти, как тут же на нем на нем поднимаются волны, он сразу приходит в волнение. So the same way, the pure devotees cannot they cannot stop the movement of their feelings within. И подобным же образом чистые, чистые преданные не могут совладать с движением собственных чувств. So that's the end of chapter 31. We'll stop there today. И это конец 31 главы. Сегодня мы здесь остановимся. And next week we'll begin chapter 32. И на следующей неделе мы начнем 32 главу. All right. Any questions? Есть ли какие-либо вопросы? Раджавани Матаджи, пожалуйста, ваш вопрос. Гуру Махарадж, Хари Кришна, преданные, все слава чтили Прабхупаде, примите мои смиренные поклоны. Спасибо за лекцию, спасибо за то время, которое вы нам систематически выделяете через Кришну Прабху. Письма. Вопросы. Камса испытывал сомнения, метался в мыслях туда-сюда. 
когда думал о Кришне. Это эмоция материалиста демона. Преданный, который находится под руководством чистого преданного, не попадает под такое подлияние таких эмоций? Или если и попадает, то быстро выходит из такого панического положения. Так ли это? Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj and the devotees of Lord to Srila Prabhupada, please accept my humble obeisances. Thank you for your lecture and thank you for your time that you systemati systematically give us through Krishna Katha and your letters. Um, question is, Kamsa uh, having um, doubts, uh, he, uh, his thoughts uh, was rushing. And um, when he thought about Krishna, and uh, this is the emotion of a materialistic demon, a devotee who is under the guidance of a pure devotee doesn't fall under the influence of such um, of such emotions, isn't it? Or if he does, uh, he quickly gets out of such panic situation. Uh, is it true or not? Thank you. <laughs> well, devotee, it depends what level of devotee we are. You know, Kamsa was able to, he was thinking of Krishna. Of course, he's thinking Krishna's coming to kill him. So he was thinking of Krishna. He was really absorbed in a lot of thought of Krishna. Это все зависит от uh, того, какого уровня преданными мы являемся. И Камса думал о Кришне, он думал о том, что он убьет его, и таким образом он был постоянно поглощен этими мыслями. Now, if a devotee is pure, a pure devotee, they will be absorbed in thinking of Krishna also, but in a loving way. И преданный Кришне, он также поглощен мыслями о, о Кришне, но а, он думает о, о нем с любовью. In proportion to our devotion, our, the purity of our devotion, that will determine how much we are absorbed in thinking of Krishna. И наша чистота зависит от it's going to depend on how much we actually love Krishna. How much we love Krishna, then we will think more of Krishna. Now Kamsa, of course, he doesn't love Krishna, but he's very much thinking of Krishna because he's aware that his life is going to be taken by Krishna. Kamsa, однако, не любил Кришну, но он был, его мысли были заняты Кришной только потому, что он осознавал, что его жизнь заберет Кришна. So it's a very special situation, Kamsa thinking of Krishna, and certainly devotees, we will not, our absorption in Krishna is not going to be like Kamsa's absorption in Krishna. И наши мысли поглощает Кришна не таким образом, как а, то, как был поглощен мыслями о Кришне Камса. So, no, I can't answer any more on this. На ваш вопрос будет вот такой ответ. У меня ничего добавить. It, we cannot we cannot compare devotee to Kamsa. <laughs> okay. Next question? Yeah. You want to make your question, please. Hare Krishna, Guru Maharaj, dear devotees, please accept my humble obeisances in the name of Shri как гуру передает нам любовь к Кришне. Хари Кришна, Адия Гуру Махараджи, Адия Дебутис, Зексетный Хаббал, Абезенце, Слава Гуру, Штурсила Патапада. How does the Guru pass on his love for Krishna to us? Thank you. 
You heard that the Guru passes all of his love to Krishna, to his disciples. Yes, to his disciples. So what's the question? Uh, how, how does he do it? It's by his preaching, he's passing his emotional love, his attachment to Krishna. It comes through his dedication to Krishna. Как Гуру передает uh, своему ученику любовь к Кришне, он передает ее через uh, свои наставления, и он передает ее через свою... Next question? Yes. Uh, следующий вопрос Елена Дмитриевна Матаджа. Хари Кришна. Хари Кришна, Гуру Махарас, дорогие преданные. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Большое спасибо вам за общение, за лекцию. Вот пока два вопроса таких у меня. Первый. Как можно понять, какое сердце у нас? Если мы на этапе сада на бхакти, значит ли, что сердце очень жесткое пока что? Uh, the, what kind of heart we have. What kind of heart? Heart we have. If we are in the stage of sadhana bhakti, that doesn't mean that our heart is very hard and uh, is very hard. No, it, if you're at the stage of sadhana bhakti, it doesn't mean that your heart is very hard. But we said there are different symptoms of, of, of behavior. But the emotional characteristics which a devotee will display. Some devotee may be very kind and gentle and compassionate, and another devotee may be very harsh and cruel. И если вы находитесь на этапе садана бхакти, это не значит, что у вас жесткое сердце. То есть все зависит от вашего поведения, от эмоциональных характеристик. У кого-то сердце очень мягкое, сострадательное, у кого-то uh, жесткое, жестокое. Харибо, Татьяна? Да, да, я This, this uh, idea of the, the hard heart, just like somebody does a lot of austerities and penances, that will make the heart harder. They already have, a, just to, to people who do these things, they have hard hearts. And when they do more of penances and austerities, then their heart will become harder. Итак, вы должны понять, что эта идея жесткого сердца, она состоит в том, что чем больше человек совершает аскез и покаяние, тем больше, тем жестче его сердце. Саддана бхакти, это неверно. Someone may be doing саддана бхакти, they may be very soft-hearted. Например, если кто-то занимается саддана бхакти, у него может быть очень мягкое сердце. Mm -hmm. Yes. Можно уточнить? Угу, вопрос, да. а, я правильно поняла, что как будто бы с рождения, да, у нас какие-то есть характеристики, и уже мы с каким сердцем как бы пришли сюда, и оно в процессе преданного служения только становится еще мягче. Mm, am, am I understand correctly? Do I understand correctly that uh, we, from um, our birth, we have certain characteristic, and uh, when we do devotional service, our heart uh, became um, became uh, more uh, so became became softer and softer. Well, yes, not, uh, not just from our birth, but from our previous life. We bring different natures and characteristics with us, which we had acquired from our previous life. 
Мы получаем различные характеристики не с рождения, а с нашей прошлой жизни. Мы переносим это с прошлой жизни. So when we come to devotional service, yes, we could develop a soft heart, yes. И когда мы приходим к преданному служению, то да, мы можем развить это мягкое, мягкость своего сердца. If we properly engage ourselves in the process of devotional service, the heart should become soft. И если мы занимаем свое сердце в процессе преданного служения должным образом, наше сердце должно становиться мягче. Uh -huh. А вот еще такой момент. Правильно, если, допустим, уже мы думаем о других, ну, хотим как-то поделиться тем, что у нас есть, это значит, что сердце начало мягтеть. Uh, does it um, mean that, uh, for example, if we want to do something for other people, if we want to share that things that we have and give to them, does it mean that uh, uh, our heart became softer? Yes, usually, yes. Да, обычно так и есть. Yes, well, you're not doing strict deity worship. You're simply practicing. And the, de no. the deities which you have, what deities are you, have you got there? Is it the brass ones or are they just the, the resin? Uh, what? Are they brass? Are they made of brass or are they made of wood? Нам поручил. Вот они металлические, но не установлены. It's metal uh, deities. They are not installed, and uh, it's not her deities. It's uh, one devotee. He just has left, and so he leave this his deities at her home. Вот они уже почти год у нас тут находятся. Uh, and they live at my home uh, something about a year. Okay. So, I don't know that I don't know what standard you're worshiping the deity to, but you know, given the deity is a home. So, you know, maybe some point you have to try to establish what is your proper standard, what standard you're going to have. If it's going to be regular that every week, at that particular time every week, you're not going to serve them, then it's a regular program, you know. Uh, you know 